大叔只是在走路，却引来一群人围观。大家笑得合不拢嘴，都在看他的腿，他竟然在用手走路，还都是走得鹅卵石路面，这得有多疼啊！有人认为他可能双腿有残疾，不得不这么做。这时大叔却突然站了起来，可以看到手上都磨出了厚厚的老茧，还有未愈合的伤口，难道不疼吗？大叔轻蔑一笑，说自己都做了五年了，不仅不疼，做完还非常爽。不管是鹅卵石路面还是泥巴路面，大叔走的都很轻松，不论春夏秋冬都无法阻挡他用手走路。即使在公司，他午休的方式也很特别，倒立睡觉，甚至还打起了呼噜。为啥会痴迷于这样的锻炼方式呢？原来大叔之前得了严重的颈椎病，必须要做手术。然而那段时间自己生意失败，根本没钱看病，每天情绪低落，甚至得了抑郁症。处在绝望中的他，于是想通过运动来改善身体状况。让自己振作起来，这么一做就做了五年，慢慢的颈椎也不疼了。毕竟大叔是家里顶梁柱，妻子还是很担心他，带他来医院做了全面检查，果然颈椎恢复的不错。接着又给双手做了 CT， 因为有老茧作为护垫，长期倒立对手部关节并没有什么损伤。医生表示倒立运动对他恢复还是很有利的，可以坚持锻炼。听到这话，大叔更开心了，出了大门就一路用手走回了家。他在厕所偷偷装监控，正对着马桶，看到了让人哭笑不得的一幕。每次他半夜去厕所，马桶里总会出现没有冲的尿，关键家里就他一个人，而且自己都会随手冲马桶，窗户都安装了防盗窗，根本不可能有人能进来。这怪异现象搞得他精神崩溃，甚至怀疑是被什么不好的东西缠住了。他现在半夜都不敢上厕所，有次实在尿急，蹑手蹑脚的来到厕所门口，就看到一个黑影闪过。这黑影有点似曾相识，这下他更怕了，硬是憋到了天亮才去厕所。不出意外，厕所又出现了没有冲的尿，看尿的颜色，这东西啊还有点上火，实在没招了，只好在厕所偷偷安装了监控。一夜过后查看监控，终于找到了罪魁祸首。这一切竟然是他家的猫干的！现在猫都会上厕所了吗？大叔无奈一笑，说：“等他上厕所你就知道了。”等了好久，猫咪都没有要上厕所的意思，倒是主人来了尿意。刚来到厕所，猫就跟了过来，直接跳上马桶，像人一样蹲在那里，表情十分严肃。大叔说自己从来没训练过它，那它为啥会在马桶上厕所呢？专家表示，猫喜欢模仿主人的行为，如果你们关系很好，猫会表现得像人一样，以此来得到更多喜爱。这样一来就说得通了。小猫就是主人收养的流浪猫，之前主人上厕所。猫就会蹲在厕所里仔细观察，可能慢慢的就学会用马桶了。大叔表示，如果他用完能冲一下就更好了。他的眼睛会流水晶，只要稍微翻下眼皮，一颗水晶就冒了出来。再翻一下，又掉下来一颗。仔细一看，里面好像还有一颗。每当他哭的时候，水晶产生的更多，都不用挤，自己就能掉下来。水晶看着锋利无比，但他眼睛却丝毫没有受伤。这种不寻常的现象每天都在发生，一天大约会产八颗，大小形状各异，但都非常锋利。女孩说，有天早上醒来。就感觉眼睛里面好像有东西，揉了几下，就出来好几颗水晶一样的东西。父母赶紧送他去了医院，医生也从未见过这种情况，检查一番也没有发现任何异常。后来还被电视采访过，很多人慕名而来，希望可以买一颗。他们觉得这东西可以治病。女孩的父母刚开始很担心，经过一段时间，发现女儿并没有什么不良反应，而且还能赚钱，何乐而不为呢？无独有偶，下面这个女孩眼睛里也会流水晶，这种现象是两个月前开始的，刚开始以为是眼睛里进了玻璃碎片。但这东西越流越多，几天就收集了一小盒，多的时候甚至一天就能产出五十颗。这才意识到事情并不简单，去过很多医院，医生都没能找到原因，只能说大千世界无奇不有。他每天戴着头盔睡觉，虽然不舒服，但不得不这样做，因为他家猫是个流氓，每天晚上往他脸上撒尿，看到主人熟睡后，悄咪咪蹲在旁边，直接往脸上呲。关键这猫有时候还上火，那味道简直了，主人很是崩溃。为啥这只猫会有两副面孔？白天明明很温顺，为啥到了晚上就往自己脸上撒尿呢？主人也尝试过很多办法，甚至还打过它，都无济于事，实在没招了。他决定戴着头盔睡觉，因为实在不舒服。刚睡了一会就把头盔摘掉了，这就让小白逮到机会了，悄咪咪凑上来，深情地看着主人，确认主人睡着后，情不自禁地就往脸上呲。主人再次被叫醒，对小白一阵数落，医生也被小白的迷惑行为给逗乐了。仔细观察后，医生认为这可能是小白的一种沟通表达方式，一直对主人撒尿，可能是因为主人一直没能理解他的需求。那小白到底想给主人说什么呢？医生观察后说，因为主人家里宠物众多，小白的生活空间被压缩的很小，而且他还是个社恐猫，所以经常会独自蜷缩在角落，一直撒尿是在表达自己对周围环境的不满意，但并没有引起主人的注意。但当他往主人脸上撒尿时，会立刻得到回应。他希望通过这种方式让主人理解自己。医生的建议是给小白单独做个新家。让他有个相对自由放松的生活环境，看得出来小白对新家非常满意。那现在他还会对主人撒尿吗？当天晚上等主人睡着后，小白又悄咪咪来到主人身边，但这次没有撒尿，深情地看着主人，好像在说：“主人，你终于懂我了。”这家人看电视必须要戴头盔。
，还要穿着厚厚的防护服，进入卧室也要戴上帽子和手套，拿着工具防身。之所以这么做，是因为家里有个猛兽，透过门缝才看清。这不就是只猫吗？这有啥好怕的？大叔说你可别小瞧它，接着展示了身上的伤口，说这些都是猫抓的。猫咪一直都很温顺，从三个月前开始性情大变，毫无征兆的向主人发起攻击，严重的时候脸上、头上都被咬过。为了保护自己。他们才戴着头盔看电视，可没过一会，躲在沙发下面的他发现了没有穿防护服的摄像小哥，接着发动攻击，死死咬住了大腿，实在没办法了，只好把他关在卧室里。但现在有个问题，必须要进入卧室才能给他铲屎，所以大妈不得不又拿出了头盔，全副武装起来。刚打开门，猫咪就虎视眈眈地看着，随时准备对主人发起攻击。好好的猫咪怎么会变成这样呢？和主人沟通下来才知道，它是生完孩子后才开始这样的。当时怀了七胎，主人决定给它剖腹产。过程中有一只小猫不幸夭折，可没过几天又死掉三只。从那时起，它变得异常敏感，甚至开始攻击自己的孩子。为了小猫的安全，主人把猫都送人了。医生认为它在失去孩子后患上了产后抑郁症，并且错误地认为这一切都是主人导致的，对主人产生了怨恨，才会出现这种反常举动。最好的解决办法是给它提供一个舒服的生活环境，放上一些它喜欢的玩具，播放舒缓的音乐，让它感到放松，同时结合药物治疗。就这样，经过了一段时间后，他又慢慢的接受了主人。这个健身器材会自己运动，周围没有人，也没有一丝风，他却持续摆动了十分钟，仿佛有人在上面锻炼一样。旁边还经常出现一只黑猫，死死盯着健身器材，器材一动，黑猫就叫，看起来非常瘆人。诡异的现象一直持续到清晨，虽然漫步机已经停止了摆动，但手臂健身器又开始自己转圈，周围依旧没人也没风。工作人员壮着胆子来到旁边，突然就感到一阵寒意袭来。健身器依然我行我素转个不停，很明显啊，这鬼不怕生。工作人员不信邪，直接站了上去。看起来一切都很正常。等他下来后，器材竟然持续摆动了十分钟。难道一切都是因为惯性的原因吗？之前的小姐姐半信半疑的站上去，运动起来真的好丝滑。大家又给手臂健身器做了个对比，用相同力气转动健身器。这个问题器材比其他的整整多转了好几分钟。这时公园管理员大爷来了，说这有什么大惊小怪的？这是前几天新安装的，涂抹了过量的润滑油。所以比较丝滑，只要轻轻一晃就可以持续摆动很久，并不是什么超自然现象。健身器材很可能就是这只黑猫晃动的。大妈每天来餐厅却从不吃饭，老板却开心的不得了，只因大妈有个绝活，一巴掌就能抓到二十五只苍蝇。据说没有一只苍蝇能活着逃出他的手掌心。家里的苍蝇见到他都吓尿了，只见他慢慢靠近，手掌微屈，突然发力，苍蝇就到手了。看着只是简单的挥挥手，摄像小哥觉得自己也可以，结果一只都没抓到。大妈看着小哥笨拙的手法，微微一笑。说捉苍蝇其实很简单，首先要预判苍蝇的走位。苍蝇刚起飞的时候不太容易拐弯，手掌四指并拢，慢慢迎着它的头部靠过去，离苍蝇大概十公分时保持静止，等到它搓手的这一刻，迅速扫过去就可以把它活捉了。抓到苍蝇后用力摇晃，等它迷迷糊糊了，猛地摔向地面，苍蝇就挂掉了。很快地上就收集了一堆。大妈处理苍蝇的方式也很简单粗暴，直接丢火里。家里时常会飘来一股鸡肉味，在大妈努力下，家里苍蝇日渐稀少。有时候实在手痒了，大妈还会免费给附近餐厅抓苍蝇，只要她出手，绝对不会落空，引得餐厅老板连连喝彩。即使灭蝇器，也没有大妈徒手抓得多。不得不说，大妈的技能真的很实用啊。